di sfida di Barletta è un avvenimento storico di interesse nazionale che sortì fin da subito una certa risonanza venendo descritto dai eminenti umanisti del XVI secolo come il Gucciardini, il Giovio, il Galateo ed altri. La sua importanza, trascendendo la trascurabile valenza militare in sé della vicenda, va piuttosto attribuita al significato che col tempo l'evento assunse nel processo di mitizzazione che verrà posto in essere da letterati ed artisti a partire da quel particolare momento storico. Processo a cui contribuirà in buona parte Massimo D'Azeglio, col suo famoso bestseller Ettore Fiera Mosca o la disfida di Barletta. Ma vediamo prima cosa ci dicono i dati storici. A quel tempo era in corso la cosiddetta Seconda Guerra d'Italia, in cui due potenze straniere, quella francese e quella spagnola, si fronteggiavano per spartirsi il regno di Napoli. In questo frangente l'esercito spagnolo era stanziato a Barletta. Qui, un prigioniero francese, che prendeva parte ad un banchetto offerto dagli spagnoli, espresse, spalleggiato dai suoi connazionali, un durissimo giudizio sui cavalieri italiani. Giunta voce a questi ultimi delle insolenti parole del francese, vennero richieste scuse formali, ma lo spezzante di niego posto dai transalpini, gli italiani, decisi a dimostrare con i fatti il proprio valore, li sfidarono in un torneo cavalleresco. Quest'ultimo in effetti li vide prevalere nettamente, come unanimemente riportato dalle diverse fonti, e riscattare così il proprio onore e quello dell'Italia intera, anche se ancora non costituita come nazione. Perché Massimo D'Azeglio, uno dei grandi nomi del risorgimento italiano, decise di dedicare un romanzo allo storico evento? A quali fonti attinse per descrivere la città di Barletta visto che non ci mise mai piede? Quali personaggi reali, a parte quelli noti come il Fiera Mosca, ispirarono altri presenti nel suo capolavoro? A queste ed altre domande risponderà lo stesso Massimo D'Azeglio attraverso i suoi scritti. Ma prima vediamo brevemente chi era. Massimo D'Azeglio nacque nel 1798 a Torino, dal Marchese Cesare e da Cristina Morozzo di Bianzè. Di mente proteiforme si dedicò con eccellenti risultati sia alla pittura che alla letteratura, tentando anche la carriera militare, che abbandonò ben presto, avendo l'intrapresa per sola tradizione familiare. In seguito avrà anche una brillante carriera politica, che lo porterà a ricoprire ruoli di altissimo livello, tra cui quello di primo ministro del Regno di Sardegna in ben due mandati, tra il 1849 e il 1852, e di governatore di Milano nel 1860. Il primo importante punto di svolta nella sua vita si ebbe indubbiamente nel 1831, quando subito dopo la morte del padre, avvenuta il 26 novembre 1830, decise di trasferirsi a Milano. Qui, nella più vivace temperie culturale del capoluogo meneghino, sentiva che la sua vena artistica, sia pittorica che letteraria, riceveva maggiori stimoli creativi. Iniziò ben presto a frequentare il Cenacolo del Manzoni, grazie anche ai cordiali contatti avuti dal padre anni prima col grande letterato. Per inciso, tali contatti furono costituiti da un cortese scambio di opinioni ed informazioni epistolari, attinente all'acceso dibattito intellettuale che in quegli anni divampava tra classicisti e romantici. Ciò produsse da parte del Manzoni una lettera che oggi è considerata dagli studiosi fondamentale nello studio della letteratura di quegli anni, in quanto in essa veniva descritto, con estrema chiarezza, il paradigma concettuale su cui i romantici lombardi incardinavano la loro idea di arte e letteratura. In casa Manzoni, il Dazzeglio incontrò Giulia, la figlia primogenita del grande milanese, di cui chiese subito la mano. I due, nonostante l'iniziale motivata ritrosia di lei, si sposeranno comunque pochi mesi dopo. Era il 21 maggio 1831. Sarà in questi primi anni 30 che Massimo D'Azeglio concepirà l'idea di scrivere un romanzo su un tema storico patriottico, che peraltro, proprio in quel 1831, aveva già sviluppato pittoricamente. Lettore Fiera Mosca o la disfida di Barletta venne stampato nel 1833 dal tipografo editore dei Promessi Sposi, Vincenzo Ferrario. Il romanzo divenne in breve tempo un successo editoriale tra i più clamorosi della sua epoca, venendo ristampato più e più volte, fino ai giorni nostri. Dopo di esso, il D'Azeglio scriverà il Nicolò de Lapi, ovvero i Palleschi e Piagnoni, romanzo pubblicato presso lo stesso editore nel 1841. 
che sebbene abbia riscosso un largo consenso di pubblico, non riuscirà però ad eguagliare quello del letto di Fiera Mosca o la disfida di Barletta. Sullo sfondo del romanzo storico, l'autore racconta la tragica vicenda sentimentale tra Ettore Fiera Mosca e Ginevra, ma in realtà il vero intento dell'opera era quello di mettere un po' di fuoco in corpo agli italiani, come egli stesso ebbe da affermare. Nel romanzo Fiera Mosca viene raffigurato quale campione di virtù cavaleresche ed eroe di un'anacronistica identità nazionale, che più realisticamente a quei tempi presentava i caratteri di un'identità culturale. È opportuno ricordare a riguardo che la composizione della compagine cavaleresca italiana che affronta e sconfisse quella francese venne non certo casualmente costituita da uomini che da sud a nord dovevano rappresentare l'Italia intera. Aggiungiamo inoltre che dalla descrizione dell'episodio fornita da Gucciardini emerge chiaramente come il concetto di italianità fosse a quei tempi già ben presente. Leggiamo infatti dal capitolo tredicesimo del quinto libro della storia d'Italia che dopo il combattimento i tredici Rincontrando poi con Salvo, che gli aspettava a mezzo il cammino, ricevuti con incredibile festa e onore, ringraziandogli ciascuno come restitutori della gloria italiana, entrorono come trionfanti, conducendosi i prigioni innanzi in barletta, rimbombando l'aria di suono di trombe e di tamburi, di tuoni d'artiglierie e di plauso e grida militari, degni che ogni italiano procuri quanto è in sé che i nomi loro trapassino alla posterità mediante lo strumento delle lettere. Ancora più evidente, se vogliamo, emerge un sentimento di chiara identità nazionale dalla lettera che il capitano degli spagnoli, con salvo da Cordova, invia il 14 febbraio 1503, giorno successivo allo scontro, a Luigi Dentice, barone di Vigiano. In essa, egli descrive l'impresa, affermando che con la vittoria dei cavalieri italiani venne salvato lo honor de tutta la nazione italica. Come non vedere in tutto ciò i barlumi di quello che secoli dopo da Zeglia avrebbe chiamato spirito nazionale? Spirito a cui il popolo barlettano seppe, come abbiamo già preso dal Gucciardini, dar voce attraverso le sue straordinarie manifestazioni di giubilo in quel lontano 1503. Ulteriori conferme in merito ci pervengono dalla cronaca di un sedicente testimone oculare, l'anonimo di Veduta. Li fuochi per le strade, li lumi per ciascuna finestra, le musiche di variati suoni e canti che per quella notte furono esercitati non se potrian per umana lingua narrare a compimento. Peraltro, questo stesso autore, l'equivalenza testimoniale, in verità oggi molto discussa, riporta un chiaro riferimento al concetto di identità nazionale proprio nel discorso che avrebbe pronunciato il capitano degli italiani, Ettore Fera Mosca, ai suoi uomini, cui chiese di combattere per la gloria di tutta la nazione italiana. Prima di procedere alla scoperta dei segreti e delle curiosità del romanzo di D'Azeglio, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati sui nostri video potete iscrivervi al canale. Poi, se il nostro lavoro vi è piaciuto, lasciateci un like. Grazie. di scoprire curiosità ed aneddoti su quello che fu definito a suo tempo il secondo grande romanzo italiano, ci piace svelare un piccolo segreto. Pochi sanno che il vero cognome di Massimo D'Azeglio non è affatto D'Azeglio, ma Taparelli. Le ragioni di questo cambio ce le svela lui stesso nella sua celebre autobiografia incompiuta, I miei ricordi. Non so perché mi era sempre stato antipatico quel nostro nome di Taparelli e sempre mi son fatto chiamare e firmato Azeglio. Il nome, tuttavia, niente affatto casuale, deriva da una località feudo della famiglia Taparelli. 
Aggiungasi che nei loro primi anni di matrimonio i suoi genitori scelsero di vivere proprio nel castello di Azeglio, che entrò quindi a far parte del bagaglio mnemonico affettivo della famiglia. Azeglio è un piccolo comune della cinta torinese, che oggi conta poco più di 1300 abitanti, e che i tapparelli di Lagnasco avevano ricevuto dalla cospicua famiglia dei marchesi di Ponzone ed Azeglio, con cui si erano imparentati intorno a metà del XVIII secolo. Il romanzo Ettore Fiera Mosca o la disfida di Barletta, pubblicato nel 1833, presentava una dedica speciale del D'Azeglio. All'ottima sua moglie Giulia, figlia di Alessandro Manzoni, delle cose patrie studiosa cultrice, consacra questo volumetto l'autore, superbo di poter raccomandare l'umile lavoro a tanto e si caro nome. La sfortunata Giulia, però, morirà l'anno successivo, ad appena 23 anni, lasciando il marito e la figlioletta Alessandra, detta Rina. Massimo D'Azeglio, tuttavia, dopo un breve periodo di lutto, ebbe presto modo di consolarsi. Undici mesi dopo, infatti, si risposerà, e per di più non con una donna qualsiasi, ma con la zia di Giulia, Louise Maumery. La donna era vedova di Enrico Blondel, fratello di quell'Enrichetta Blondel, prima amatissima moglie del Manzoni, a cui diede ben dieci figli, nonché madre di Giulia. La cosa ovviamente fece scandalo, suscitando la forte disapprovazione dei Manzoni, anche per via del brevissimo lasso di tempo trascorso dalla morte di Giulia. Peraltro, a quanto è dato sapere, quest'ultima nel corso del suo breve matrimonio manifestò più volte il sospetto di una possibile liaison tra il marito e sua zia Luise. Paradossalmente però, dopo il matrimonio con D'Azeglio, sarà proprio quest'ultima ad adoperarsi, e con successo, affinché suo marito venisse riaccettato dai Manzoni. È poco risaputo che Massimo D'Azeglio si interessò alla disfida di Barletta prima come pittore e solo in un secondo momento come scrittore. Egli infatti era un eccellente vedutista che ad un certo punto decise di dipingere un quadro avendo come soggetto la disfida di Barletta. Siamo nel 1831. L'opera, intitolata per l'appunto La disfida di Barletta, venne realizzata a Torino e poi trasferita a Milano, città nella quale, come abbiamo visto, era andato a vivere, attratto dalla vivace vita culturale. Il quadro, presentato assieme ad altri due dipinti all'esposizione di Brera, riscosse grande successo, venne in breve tempo venduto. L'acquirente fu il conte mecenate Alfonso Porro Schiaffinati, che lo collocò nella sua prestigiosa collezione di Villa Sant'Albino. A questo punto è lecito chiedersi perché Massimo D'Azeglio scelse proprio questo soggetto. Ecco quanto egli stesso racconta nella sua autobiografia. Anche a me premeva fare qualcosa che piacesse, lavorandovi solo da me, in Torino, onde non sapessi a dire che il quadro portato da Roma me l'ero fatto fare. Anch'io venni cercando prima di tutto un bel soggetto, e lo trovai nella storia italiana all'anno 1503, nella disfida di Barletta. Quindi il soggetto fu scelto dopo un'attenta ricerca, ma per la raffigurazione dell'ambiente fisico a cosa si ispirò? Mi risolsi per il momento in cui si sta combattendo, con giudici e gli spettatori intenti al fatto, e dopo molto schizzare, dopo prove, bozzetti, eccetera, eccetera, mi fermai a quella composizione che essendo stata magnificamente incisa alla scuola di Toschi in Parma da Boselli e Cornacchia è rimasta in commercio ed è conosciuta da tutti. Quest'argomento ammetteva un bel cielo, una ricca vegetazione. Se oggi non vi fossero degli alberi tra Andri e Corato, chi può dire non li abbiano tagliati dopo il 1503? Ammetteva armi, ricche fogge, popolazione diversa. E poi aveva per me il gran merito, o piuttosto la condizione sine qua non, di tutto quanto fatto d'un po' significante. Serviva al pensiero italiano. Da Zeglio scrive... Un giorno, me ne ricordo come fosse ora, stavo terminando quel gruppo di cavalli azzuffati che sta nel mezzo e mi venne considerato che, 
data l'importanza del fatto e l'opportunità di rammentarlo per mettere un po' di fuoco in corpo agli italiani, sarebbe riuscito molto meglio e molto più efficace raccontato che dipinto. Dunque, raccontiamolo, dissi. E come? Un poema? Che poema? Prosa, prosa, parlare per essere capito per le vie e per le piazze, non in elicona. Come abbiamo già accennato, egli non mise mai i piedi in Puglia e non aveva perciò la più pallida idea di come fossero i luoghi in cui stava ambientando il suo capolavoro. Tuttavia, questo stato di cose sembrò più stimolarlo che scoraggiarlo. Che sapevo io di quei paesi? Misurai sulla prima carta d'Italia che mi venne fra mano la distanza da Barletta al Monte Gargano. Mi parve che si dovesse poter vedere, ed eccolo subito nella mia descrizione come linea di fondo. Poi mi feci una barletta, una rocca, un'isola di Sant'Orso ad uso mio, e via avanti, franco come una spada. Aggiunge poi, con molta franchezza, avrei dovuto far ricerche storiche sui tempi, ricerche topografiche e artistiche sui luoghi, e, meglio ancora, andarci, vederli, farli miei per poterli descrivere. Ebbi appena tanta pazienza che io leggessi le pagine relative del Guicciardini e cominciai subito la scena della piazza di Barletta sull'Ave Maria, senza ombra d'idea a che diavolo di pasticcio avessi a riuscire. Che sapevo io di quei paesi? Unica sua fonte fu quindi il Guicciardini, del cui racconto abbiamo citato uno stralcio. Ben poca cosa in fondo, ma sufficiente a creare un bestseller. Prima di dare l'opera alle stampe, D'Azeglio volle sottoporla al giudizio di persone fidate e competenti, così da capire se valesse effettivamente la pena di pubblicarlo oppure no. Per primo contattò suo cugino Cesare Balbo, noto patriota, scrittore e politico. Come consigliere e censore scelsi Cesare Balbo, figlio di una sorella di mio padre, quindi mio fratello cugino e svisceratissimo amico. Lo pregai dunque di ascoltare i primi capitoli ed egli va consentì con premura. Venuto da me una sera e messici accanto al fuoco, principiai la lettura un po' tremante perché ero nello stadio del dubbio e dello scoramento ma egli mi rimise presto il fiato in corpo e dopo una ventina di pagine che aveva ascoltate impassibile mi si volta dicendo ma questo è molto ben scritto mai musica di Rossini o Bellini mi suonò all'orecchio più dolce di quelle parole in conclusione il principio gli piacque e siccome mi voleva grandissimo bene me lo disse con tanto calore che pareva fosse una sua vittoria successivamente da Zeglio sottopose la sua opera a due dei più importanti esponenti della cultura milanese di quegli anni suo suocero Alessandro Manzoni e lo scrittore e poeta Tommaso Grossi a riguardo da Zeglio dice ambidue credo che si aspettavano peggio di quello che trovarono a vedere il viso approvativo ma un po' stupito che mi fecero quando lessi loro il mio romanzo. Diceva sorridendo Manzoni «Strano mestiere il nostro di letterato, lo fa chi vuole dall'oggi al domani». Ecco qui Massimo, gli salta il grillo di scrivere un romanzo ed eccolo lì, che non se la sbriga poi tanto male. Quest'alta approvazione mi mise in petto un cuor di leone e mi diedi a lavorare di nuovo con coraggio tanto che nel 1833 potei intraprendere la pubblicazione
Sebbene nelle sue memorie non ne faccia cenno, è facile dedurre che l'editore del romanzo gli venne presentato da suo suocero, Alessandro Manzoni, che presso lo stesso aveva già pubblicato i Promessi Sposi. Tuttavia, allora come oggi, non era facile per uno sconosciuto autore riuscire a trovare un editore disposto a rischiare del capitale, ma vediamo come andarono le cose. C'era allora una stamperia in via San Pietro all'Orto, diretta da un tal Ferrario, omaccione grande e grosso, antico giacobino della Cisalpina, uomo di onesta fama, tanto che in quei tempi di ladronerie franco-italiane era uscito immune d'ogni sospetto dalla gelosa missione d'andare a Loreto, mandato dal governo, a dare una ripulita al famoso tesoro della Madonna. Siccome nessuno mi avrebbe offerto uno scudo del mio manoscritto, se volevo pubblicarlo bisognava metter mano alla borsa. Questo onda bene si incaricò della stampa a patto di rifarsi delle spese sull'introito e il di più restasse a me. Ci potevo rimettere, come si dice, l'unguento e le pezze. Invece mandò abbastanza bene e ricavai 5.000 franchi d'utile dal lettore Firamosca. A quel tempo Milano era in mano agli austriaci e pubblicare un romanzo storico a sfondo patriottico poteva costare davvero molto caro e superare le forche caudine della censura era tutt'altro che semplice. Non voglio ammettere alcuni fatti relativi al suo passaggio alla censura, abbastanza curiosi per coloro che non hanno mai avuto a spellicciarsi con quel bizzarro animale. Il problema da risolvere era questo. Data la censura austriaca, pubblicare un libro destinato ad eccitare gli italiani a dare addosso agli stranieri. Ma il razzeglio riesce astutamente ad aggirare l'ostacolo. Era censore un buon cristiano senza malizia, ottima persona, grassa, pesante, quindi un po' scappafatica, vero tesoro in un censore, e si chiamava l'abate Bellisomi. Io me gli misi intorno con pazienza, studiandolo, cercando di scoprirne i gusti, le antipatie, le abitudini. Mi fece amico della serva, mi informavo da lei, Volevo sapere se aveva dormito, pranzato, digerito bene, se era allegro o tristo, eccetera, eccetera. Tutto per scegliere il momento buono di venire a discutere i passi controversi, spiegarli, addolcirli senza mutarli e via via. Adoperando tutte le virtù teologali e cardinali per non uscir dal seminato, impazientirmi e rovinar tutto. Come a Dio piacque, portai via l'imprimatur fino all'ultima pagina e nell'uscire di casa sua dissi «A te ora a cavartela con Vienna!» Ed in effetti pare proprio che gli austriaci non se la bevvero. Vienna di fatti capì e la prese maladettamente sul serio. Il povero Bellisomi ebbe una strapazzata coi fiocchi e non solo dal partito governativo, ma dal bigotto altrettanto, in causa della lettera d'Alessandro VI al Valentino. Ma rispondeva egli in sua difesa. «Si tratta di un documento storico, e come volete proibirlo?» Il buon Bellisomi non sapeva che il documento storico era farina mia, e confesso che il suo equivoco mi fece alquanto ringalluzzire. Il fatto sta che egli uscì o venne tolto dall'ufficio di censore, ma il libro correva l'Italia. Piglialo per la coda! Come ogni parto, anche quello dei prodotti dell'intelletto presenta un proprio travaglio. Ecco che anche l'ettore Fiera Mosca di Massimo D'Azeglia abbia il suo, sebbene poi ripagato da un clamoroso successo. Per le prime 24 ore non c'era da poter saper nulla. Anche i più zelanti, per prendere idea ad un libro, un giorno pure ci vuole. L'indomani, alla prima uscita, mi imbattei in un amico giovane allora, oggi uomo maturo, 
che non ha mai sospettato qual colpo fatale mi desse senza volerlo. L'incontrai in piazza San Fedele, dove abitavo, e dopo i saluti mi dice «Sicché hai pubblicato un romanzo? Bene, bene!» E via, indifferente a parlare di tutt'altro. «Io, che a cavarmi sangue non me ne sarebbe uscita una goccia, dissi fra me, «Misericordia, aiuto, son servito!» Nessuno se ne parla del povero Fiera Mosca. Mi pareva impossibile che colui, membro d'una famiglia numerosissima mescolata con tutta la società ricca e signorile della città, non ne avesse sentito parola, se qualcuno l'avesse pur detta. Essendo poi ottimo giovane ed amico, mi sembrava egualmente impossibile che detta e udita la parola non me la ripetesse. Dunque era fiasco il peggiore dei fiaschi, quello del silenzio. Restai con la bocca amara e non so dove me ne andassi, ma presto la bocca cambiò sapore e mi si fece buona. Il fieramosca riuscì e riuscì tanto che ne rimasi, come dicono i francesi, a Basurdi. L'incontro andò sempre crescendo. Dai giornali, dalla parte maschile della società, passò alla parte femminile, si dilatò per gli studi e dietro le quinte. Fui il vademecum delle prime donne, dei tenori, la scosa gioia delle educande. Presi domicilio fra il materazzo e il saccone dei collegiali, degli accademisti militari, ed ebbi un'apoteosi che arrivò al punto di fare scrivere in alcuni giornali essere farina di manzoni. L'oste veleno, così magistralmente caratterizzato nel romanzo, deve il suo simpatico nome ad un oste realmente esistito, che da Zeglio conobbe personalmente durante un viaggio. Egli racconta infatti che nel 1821, partito da Roma con un suo amico, fecero tappa Nepi, in provincia di Viterbo, dove si fermarono a dormire in una locanda di un oste soprannominato per l'appunto veleno. Fu proprio ricordo di questo pittoresco personaggio a suggerirgli l'idea di aggiungerlo al romanzo, senza peraltro mutargli il simpatico nome. Come afferma infatti nella sua autobiografia, quello di Nepi è l'originale dell'oste che introdussi poi nel lettore Fiera Mosca. Ma ancora più interessante è un episodio realmente vissuto dal Dazzeglio durante il pernottamento nell'infima locanda di Veleno, che ci dà l'idea di come funzionassero 200 anni fa certe strutture ricettive. Si era andati a letto e addormentati da un pezzo in una cameraccia su in alto, quando ci sveglia a un tratto un chiasso di cavalli, sonagli, grida e ci accorgiamo che erano nuovi forestieri. Mentre si cerca di riaddormentarci, picchia all'uscio nostro la serva, gridando per il buco della chiave «Dice lo padrone che ci occorre le materasse per quelli forestieri!» Temo assai che nella nostra risposta non fosse tutto quel rispetto che si deve sempre al bel sesso, ma non me ne ricordo. Bene, mi ricordo che vi fu trattato circa i materassi, che durò un bel pezzetto e che fu rotto soltanto quando divenne evidente che ci saremmo difesi sino all'ultimo prima di cedere. Questi erano gli usi in vigore nell'osteria di veleno. Di molto altro avremmo potuto parlarvi in questo nostro video, ma il tempo è tiranno e il nostro viaggio termina qui. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni e se il video vi è piaciuto di lasciare anche un like. Grazie!